，一分钟带你了解精彩剧情。横尾阔要求谭震拟出二十个活体名单，孔方要求作为名单的第一人，他要会会瓦格纳。孔方带着工具包潜出牢房，他先去找向海音，打算明天炸死没机关的特务。孔方又去找孔元，教他埋地雷的方法，并嘱咐巩大河要在上午太阳逆光的情况下下湖打捞机枪。巩大河顺利打捞出一挺机枪，他没有听从孔方的劝告，坚持下水去打捞另一挺。横尾阔偶然发现洞口处的老槐树已死，他怀疑树底是空的，八百壮士墓就在附近，嘱咐藤山交由考古机构处理。哎，兄啊，我怎么有点犯嘀咕呢？咋了？我总觉得最后验的那个人，他没死。院长，你可别吓我啊！你这一犯嘀咕，我腿要抽筋了。反正我就是有点不放心。我还得ちょっと離れてる。ここで物音がしても入ってくるんじゃないぞ。はい。ちょっと出てってもらえますか。頼んだぞ。藤山さん、将軍に伝えてください。将軍に言う通りにしますから。君は。これ持ってるでしょ。梅木館のメンバーだったら持ってるはず。いつか捕まった時、半分飲めば三十秒以内に死んでしまうからね。誰？お前は誰なんだ？じゃあさようなら。うん。原因は何だ？診断によりますと、川口大佐の死亡原因は毒殺によるものです。心房，怎么解释？你认为是我下的毒吗？房间里只你一人，不是你是谁？喂，医生先生，你要尊重事实。石井不是医生吗？他可以检验一下。会验之，但是你现在最大之嫌疑，这个给。说什么，将军？可能是我判断错了。什么意思？枪口大佐的词，从表面上看是中毒，但经过化验却发现他根本没有中毒，他是属于呼吸衰竭和大脑缺氧。你确认他不是中毒而死吗？确认。他伤在胸椎。对。胸椎能引发大脑缺氧？呼吸衰竭吗？不会，但是大佐已经度过了危险期，按常理来说不会再引发呼吸衰竭。他会不会吃了什么我们分辨不清楚的药物？那需要解剖，解剖，嗨，一定要查的水落石出。见到川口大佐的过程，我一进门
，看见窗口大佐躺在床上，我跟他打了一个招呼，他也跟我打了一个招呼，然后我就向他汇报咱们之前说好的那些情报。后来，窗口大佐突然间变得非常的不高兴。他大叫了一声，好像是叫来人。来人，他喊来人，说明他不信任你。我认为他是不舒服，他想叫医生。后来你就出去喊藤山君和石井君。当时我没有反应过来。后来我发现山口大佐的脸开始发紫，呼吸越来越困难，我就立刻出去找藤山先生和石井先生了。你认为你是川口大佐信任的人吗？当然。我不这么认为。何以见得？因为川口大佐告诉我，你是假的。使诈，这是情报机关会用的非常的低劣手法之一。我不相信将军你会这样使用吧？我诈你了吗？在你出去喊人的时候，川口大佐用尽他最后的力气，在自己的手上写上一个字“假”。他告诉我。你是假的，合情合理。川口大佐这样做，是我们情报人员能够传递信息最后的手段。但是将军，你理解错了，这个“假”字，不是传递给将军您的，也不是说我是假的。川口大佐的意思是。我传递给他的情报是假的，难道这不是事实吗？韩伟阔将军恕我直言，您是不是患有被迫害狂想症？川口大佐的死是我能够控制的吗？他遭遇不幸。地雷是我放的，至于他是不是中毒，一查就知道了。关于我吗？真假很容易分辨，何必在这里捉迷藏？怎么才能确认你的真伪？找你们的记者田边勇先生给我拍张照片，发回上海的煤机关总部。真相立刻可以大白。好，就按你的办法做。请田边勇过来，给新房小姐照相。哎，将军，在川口大佐的胃里找到了证。这是什么？普通的安眠药，没有特殊成分。我不是告诉过您吗？川口大佐，他有服食安眠药的习惯。他为什么白天服用安眠药？很抱歉，这您得问川口大佐本人了。新房小姐，我会查出来的。快到房峰的时间了，陆达，跟我上去，看看我哥那有什么情况。哎，咋了这是？田伟勇先生，拜托把我拍的好看一点。以后我的证件照
就用这张了。详细我再继续。哎，小小，拍完了，抓紧重视，发往上海。将军，我想请问一下，在真相大白之前，我是自由的呢，还是被拘禁的？当然是自由的了。求证真伪，不是为了假，是为了真。你是自由的。如果我是假的，那将会是在皇军情报史上最大的笑话。梅机关丢不起这个人。将军辛苦了。唐山君，你找我吗我要跟孔然联系一下。哦，我想办法掩护你。能不能把我弄到大柳树那边？我想办法把圈子拉大。把圈子拉大，住树后面。有人吗？在，哥，我和鲁达都在。什么情况？哥，杨挺机枪都捞上来了。人呢？一个炸得死翘翘了，我验过了；另外一个看上去像死了，但是我总觉得没验踏实。为什么没验？来不及了。鲁达，你那边什么情况？哎，我哥问你那边怎么样啊？你跟你哥说。我遇到俩鬼子，让我给弄死了。我制造了一个火拼的场面，希望能把小鬼子给糊弄过去。哥，陆达跟你说，他遇到了俩鬼子，想把那俩鬼子弄死了，造成了一个火拼的场面，希望能糊弄过去。注意隐蔽，接着挖洞。好的，哥。你哥说什么？注意隐蔽，继续挖洞。好的。你不用替我喊口令了，我就散散步。五分钟之后你再来接我，好吗？新方小姐，我现在不仅是替你喊通行口令，我还刚接到藤山总督的任务，在上海发电报之前，你必须在我视线内活动。
韩震先生。你身体好些了吗？啊，我很好，谢谢。你怎么样啊？我不好，偏头疼。哦，那可要好好休息啊。夜长，谁知道呢？再见。再见。他那边似乎发生了什么事啊？有人在盯着他。他已经说得很清楚了，夜长，梦多，说明他那边已经出事了。我得尽快要见到他。信方最近有什么动向？他去虎口转了转，跟兵工厂厂长谈真，有了几句话。说了几句话，说了几句话，说的什么？他问谭震，谭震先生，你身体怎么样？谭震的回答是，很好，谢谢。谭震问，您怎么样？新房的回答是，我不好，偏头疼。谭震又说，那你苦药休息好。新房说，夜长，谁知道呢？再见。对话完毕后，新房即回了房间。他为什么和谭震对话？难道他是八路军？信方绝对不是八路军。为何？气质。他的气质绝不是八路军。虎头山越来越扑朔迷离了。我们该如何应对？提高防范等级。哎，我现在继续安排。等一下，今天的标本情况如何？死了。我跟他干活了。将军，标本必死才说明，瓦格纳教授真敢活了。一个士兵杀人正常，一个教授杀了人，他就再也没有回头之路了。他的手上沾满了鲜血，他的命运从今以后就掌握在我们手上了。哎接不上头怎么办啊
，能接受。怎么接啊？今天轮到哪位同志做表白？孔老师，啊，这个不可以的。可以的，厂长，不要因为我失去所有的人，你一定要相信我。今天是张宝印，嗯，那我今天就是张宝印。张宝。Empfang, du bist heute nicht mit deinem Herzen dabei. Stimmt, ja, stimmt. Was ist los? Die Menschen so sterben zu sehen, belastet mich sehr. Noch nie habe ich so was Grausames gesehen. Ich hoffe nicht, dass du mit mir wieder über die Versuche sprechen willst und diskutieren magst. Sonst sage ich den Japanern Bescheid. Schau dann. 羡慕你。是，谁都有年轻的时候，但是，不是所有的人，都有老的机会。是，四十岁的时候。我见到白发苍苍的老人，我会觉得沮丧。过了四十岁，我再见到他们老人的时候，我为他们庆幸，因为他们活过了一生。其实，每一个人都应该有完整的一生，只不过现在这个世界变得越来越邪恶，毁掉了我们垂手可得的幸福。世界的话题太大了。
我们两个还是谈一谈你现在的处境吧。我现在想知道，你在兵工厂做什么？技师。你不像技师。你说话的逻辑像教员。我当过五年的中学教员。不当教员，为什么到兵工厂来做技师？这都是因为你们。之前我们这些人，有读书的、种地的、打铁的、卖艺的，各行各业都有。自从你们来了以后，霸占了我们的家园，杀死了我们的亲人，砸碎了我们的饭碗。长官，你说，我们要是不来虎头山，我们还能到哪里去？我相信你是个优秀的教师，不过，你们兵工厂多了一个人。如果你愿意的话，可以告诉我，这样，我可以推荐你到日本大学去留学。你既可以活着，又可以活得很好，既可以有年轻，又可以有年老，度过完整的一生。皮之不存。毛将复言：狭隘的理论。人的价值是最大的价值。人的价值不分国界。是、啊，那得首先是国与国不跨界。口舌之力会遭灭顶之灾的。你还是不愿意回答。事实上，我可以告诉你答案。即便如此，那个人已经死了。他来兵工厂探亲的那天晚上，被你们给杀死了。二，即使我把答案说了，你也不会相信。是的，请吧。不用担心，我给自己算了一卦，上九，亢龙有悔，说明他飞得太高，出现了悔意，应该没有问题的。Was sagt er? Er bittet darum, dass Engel hierher kommen mögen. Ihr Chinesen, ihr habt doch keinen Glauben. Wen betet er an? Den Teufel. 
Was ich besitze, sehe ich wie im Weiten. Und was verschwand, wird mir zu Wirklichkeiten. Was sagst du? Das ist aus Faust. Sie haben es bestimmt schon mal gehört. Wer bist du? Ich bin Ihr Freund und will mit Ihnen reden. Ich habe nichts mit dir zu bereden. Professor Wagner, Faust verkauft dem Teufel seine Seele, wird aber am Ende von einem Engel gerettet. Ich bin der Mann, der Sie retten kann. Du bist nur ein Proband, der zu viel redet. Ich werde dich abholen lassen. Professor Wagner, ich hoffe, dass Sie mir zu Ende zuhören. Ich werde dich abholen lassen. Professor Wagner, Sie sind einer der intelligentesten Menschen auf der Welt. Ich sage Ihnen klar und deutlich, dass nur ich Sie von diesem Berg retten kann. Wenn Sie jetzt diese Chance verpassen, werden Sie hilflos sterben. Warum sollte ich dir glauben? Gib mir einen Grund. Ich sage Ihnen, trotz der starken japanischen Überwachung ist es mir gelungen, bis zu Ihrem Labor vorzudringen. Hier bin ich. Das bedeutet aber nicht, dass ich mutig bin, sondern dass ich denke, dass Sie kein Dummkopf sind. Sie sind ein Genie. Ist das nicht ein guter Grund? Herr Wagner, da draußen ist die Hölle. Wenn Sie wollen, können wir miteinander reden. Wir haben viele Themen, über die wir reden können. Zum Beispiel Goethe, zum Beispiel den Hutoberg. Und zum Beispiel auch wie wir beide weiter überleben können. Ich will wissen, wer Sie sind. Ich heiße Kung Fang, Mathematikprofessor an der Zentralen Universität. Ich habe an der Universität München und an der Universität Saudautien in Japan studiert. Meine Position in der Welt der Mathematik ist gleich der Iren in Chemikerkreisen. Ich glaube, das ist die Basis zwischen uns beiden. Wenn es ein Land voll von Genies gäbe, dann glaube ich, wären wir sehr gute Nachbarn. Wollen Sie mich überzeugen, Sie freizulassen? Nein, das ist nicht mein Gedanke. Wenn ich nur leben wollte, wäre ich überhaupt nicht hierher gekommen. Ich komme her, um Leute zu retten. Sie eingeschlossen. Ich brauche Ihre Rettung nicht. Offen gesagt, nicht nur Ihr Leben ist in Gefahr. Auch Ihre Seele muss gerettet werden. Sie haben nicht das Recht, meiner Seele Schuld aufzuladen. Herr Wagner, Sie sollten im Januar nach China kommen, aber sind erst im April gekommen. Ich fahre meinen Geburtstag nie außer Haus. Das ist eine Lüge. Sie haben in Wirklichkeit an einer wichtigen Sitzung teilgenommen. Diese Sitzung war nicht geplant, aber die ganze Welt schaute zu. Hitler hat alle führenden deutschen Chemiker, die Waffen bauen können, in die Wolfschanze nach Ostpreußen eingeladen. Den genauen Inhalt der Sitzung kenne ich nicht, aber es wurde sicher diskutiert, ob Tabun eingesetzt werden soll. Woher wollen Sie das wissen? Die Zahlen. Ich habe Statistiken aus der ganzen Welt. Den Zahlen nach hat Deutschland das meiste Tabun auf der Welt. Ich vermute ca. 15.000 Tonnen. 12.500 Tonnen. Aber Hitler hat nicht erlaubt, dass die Deutschen Tabun im Kampf einsetzen. Wissen Sie, was der Grund dafür ist? Niemand kann in den Gedanken des Führers lesen. Man muss dafür nicht lesen, sondern rechnen. Im Ersten Weltkrieg war Hitler ein Gefreiter. Am frühen Morgen des 14. Oktober 1918 hat er im Kampf um Ypern einen Senfgasangriff der Engländer erlebt. Das hat ihn vorübergehend erblinden lassen. So erkannte er die Unbarmherzigkeit und die Kraft der Chemiewaffen. Es motivierte ihn später auch, viel in die Tabunforschung zu investieren. Das war auch Thema auf der Sitzung, nicht wahr? Aber er wagt es nicht, sie auch anzuwenden. Woher wissen Sie das? Wenn er es wagen würde, dann hätte er es schon längst getan. Hitler ist nicht weichherzig. Er wagt es nicht aus zwei Gründen. Erstens, 
Sobald Tabun zum Einsatz kommt, wird die Anwendung konventioneller Waffen im Kampf von den Chemiewaffen abgelöst. Das kann man nicht rückgängig machen und es bleibt keine Zeit zur Aufgabe. Zweitens weiß er nicht genau, wie viele chemische Waffen die Alliierten besitzen. Vielleicht weiß er nicht, ob sie überhaupt Tabun haben. Das war auch ein Thema auf dieser Sitzung, nicht wahr? Die Alliierten haben keinen Tabun. Das ist eine Tatsache, die alle Chemiker in Deutschland kennen. Aber der Führer weiß es nicht. Herr Wagner, bitte erklären Sie mir, wie Sie das verschweigen konnten. Ich war nie im Zentrum der deutschen Chemiewaffenforschung. Ich bin nur ein Mann von draußen. Aber ihr habt bestimmt zusammen entschieden, Hitler die Wahrheit nicht zu sagen. Da ihr besser als Hitler versteht, was für eine schreckliche Waffe Tabun ist. Tabun kann durch das Einatmen, durch den bloßen Kontakt mit der menschlichen Haut oder das Augenzwinkern in den Körper eindringen. Ein Milliliter davon ist bereits tödlich. Es ist das modernste Nervengift. Professor Wagner. Überlegen Sie bitte. Eine Waffe, die selbst Hitler nicht einzusetzen wagt, geben Sie an Japan weiter? Kein Land hat mehr chemische Waffen eingesetzt als Japan. Wenn die Japaner es in die Hände bekommen, wird das die ganze Welt ins Chaos stürzen. Herr Wekur sagt, dass nur 100 Tonnen davon produziert werden sollen. Für die strategische Abwehr. Man kann dem Teufel nicht vertrauen. Bedenken Sie Ihre Situation. Wenn Sie das Tabun erfolgreich hergestellt haben, glauben Sie, dass Sie dieses Labor, dass Sie den Hutoberg verlassen können? Ich kann nicht arbeiten, wenn ich bedroht werde. Soll das etwa heißen? Professor Wagner, es ist egal, ob Ihre Forschung erfolgreich ist oder nicht. Sie werden so oder so sterben. Das wissen Sie besser als ich. Er wird es nicht wagen, mich zu töten. Doch, das wird er. Auch als deutscher Experte werden Sie nicht gerettet. Da Sie eigentlich heimlich hierher kamen, um zu arbeiten, kann Ihr Land Ihr Verhalten auch nicht gutheißen. Ich muss Sie noch an etwas erinnern. Die Japaner haben sich während des Ersten Weltkrieges unerwartet mit den Engländern verbündet. Und dabei sind viele Deutsche getötet worden. Glauben Sie, dass Ihr Land Ihr egoistisches Verhalten tolerieren wird? Was haben Sie vor? Ich hoffe, dass wir Verbündete werden und uns gegenseitig helfen, vom Hutoberg zu fliehen. Ich will erst Ihren genauen Plan kennen. Obwohl er kein Deutsch spricht, wäre es besser, wenn Sie ihn rausschicken und etwas erledigen lassen. Herr Schittian, ich brauche die Aufzeichnungen von gestern. Können Sie ihn bitte holen? Schittian,不用担心。教授正在询问标本以前的身体状况。麻烦你去拿昨天的素描过来。Professor Wagner, wir müssen uns beeilen. Ich bin ehrlich zu Ihnen. Ich bin die Verlobte von Herrn Kung Fang. Sie sollten sich uns anschließen.
Vielen Dank, Professor Wagner, dass Sie sich uns anschließen. Nichts zu danken. Ich habe das eigentlich mehr für mich selbst gemacht. Herr Wagner, Kung Fang, wir müssen es irgendwie in zweieinhalb Tagen schaffen, vom Hutau-Berg zu flüchten. Wie ist die aktuelle Lage? Professor Wagner, am späten Nachmittag zur Abenddämmerung müssen Sie befehlen, dass ich vom Felshang in den Fluss geworfen werde. Professor Wagner, befehlen Sie es Ihnen und geben Sie drei wichtige Anweisungen. Erstens, ich muss im Fluss versenkt und nicht begraben werden. So können die Viren nicht verdunsten und sich ausbreiten. Zweitens, muss ich vom Felshang in den Fluss geworfen werden, damit die Viren nicht von den Wellen zurückgespült werden. Drittens, muss der Felshang weit entfernt von den Militärlagern sein. Auf dem Hutau-Berg gibt es nur einen einzigen Ort, der alle drei Punkte erfüllt. Professor Wagner, legen wir los. Herr Wagner, was machen Sie da? Was ist das für eine Spritze? Ist sie gefährlich? Keine Sorge, das ist ein Medikament, das zu vorläufigen Atemnot führt. Da die gleichen Symptome wie bei einer Begiftung, aber man ist bei klarem Bewusstsein. Muss das, muss das wirklich sein? Professor Wagner, Sie müssen sicherstellen, dass die Leute aus dem Gefängnis nach dem Einnehmen der Medikamente noch bei klarem Bewusstsein sind. Ansonsten werden Sie, noch bevor Sie jemand retten kann, im Wasser ertrinken. Ein klarer Kopf wird Ihnen helfen, die Luft anzuhalten. Das ist schwierig. Ich kann die richtige Dosis der Medikamente nicht garantieren. Sie können zuerst an mir testen und so eine Standarddosis finden. Dann können Sie je nach Größe und Gewicht die zu verabreichende Dosis anpassen. In Ordnung. Warum wollen Sie jetzt wissen, ob ich mich an unsere Abmachung halte? Herr Wagner, glauben Sie an Gott? Ja. Dann können Sie Gott für sich entscheiden lassen. Was bedeutet das? Haben Sie eine Münze? Nein. Ich 
Schauen Sie, beide Seiten sind unterschiedlich, oder? Wählen Sie eine Seite aus. Haben Sie einen Vorschlag für mich? Zahl. Ich werde Kopf. Amen. Professor Wagner, das ist ein Zeichen Gottes. Fassen Sie sich ein Herz. Haben Sie bereits alle informiert? Gehen wir jetzt zu General Heng Beko? Das geht nicht. Die Japaner überwachen mich sehr streng. Ich kann nicht mit ihm in Kontakt treten. Kann ich Kung Fang jetzt sprechen? Er liegt jetzt im Koma, ist aber noch bei vollem Bewusstsein. Wie lange dauert es, bis er wieder normal sein kann? Sechs bis acht Stunden. Was soll ich machen? Wenn ich jetzt nicht mit Kung Dache spreche, wird Kung Fang doch ertrinken. Ich würde trotzdem vorschlagen, den ursprünglichen Plan beizubehalten. Ja, Kong Fang hat jetzt schon zweimal heute Giftgas verabreicht bekommen. Ich habe Angst davor, sein Gehirn dauerhaft zu schädigen. Was soll ich tun? Kann ich noch mit Kung Fang kommunizieren? Er kann sein Augenlid noch etwas bewegen. Was bedeutet das? Warum schaut ihr mich an?
进展情况如何呀？第一次，你的工作如何？老板，我们今天的工作是非常有趣的。我们今天的工作是非常有趣的。我们今天的工作是非常有趣的。我们今天的工作是非常有趣的。我们今天的工作是非常有趣的。我们今天的工作是非常有趣的。我们今天的工作是非常有趣的。我们今天的工作是非常有趣的。我们今天的工作是非常有趣的。我们今天的工作是非常有趣的。我们今天的工作是非常有趣的。我们今天的工作是非常有趣的。我们今天的工作是非常有趣的。我们今天的工作是非常有趣的。我们今天的工作是非常有趣的。我们今天的工作是非常有趣的。我们今天的工作是非常有趣的。没有什么遗憾的，没有死亡哪有新生啊？死亡的标本怎么处理呀、啊？ Er sagt, das ist nicht schlimm. Ohne Tod gibt es keine Geburt. Was soll mit der Leiche passieren? Das ist der Grund, warum ich nun bei Ihnen bin. Die Korrosivität und die Ansteckungsgefahr der Leiche ist sehr hoch. Das heißt, sie kann weder begraben noch verbrannt werden. Am besten wäre es, sie im Meer zu versenken. 我要说的正是这个问题。我今天用的毒气、腐蚀性和传染性都非常的强，所以标本不能掩埋，也不能焚烧，只能把它沉到湖底，自然分解。Genau, ich, ich kenne mich hier nicht aus, aber gibt es hier vielleicht einen Steilhang am direkt am Meer? 可是我对山区不是很了解，不知道有没有临水的悬崖。为什么要有临水的悬崖 ？Ja, haben Sie. Aber warum muss es der Steilhang am Meer sein? Es wäre am besten, die Leiche von dort direkt ins Meer zu werfen. Dann werden die Giftspoffe nicht zurück ans Land gespült. Und auch für das Militär bestände keine Gefahr. Und sie könnten die Leiche direkt die Giftstoffe aus Meer hinausspülen. 最好是把标本从悬崖上抛下去，这样湖水也不会拍到岸上。也保护了军营的士兵，最好抛标本的地点要离军营有一定的距离。将军，我知道一处地方符合这个标准。好，把死去的标本和以前的标本全都投到这个湖里。嗨，瓦格纳教授。我非常好奇，我想可不可以看一看死去的标本？看不出来，看不出来，没问题。谢谢。先是个教员，口才跟逻辑性都非常好。要不是非常时期，我真想放你一条生路。General, die Leiche sollte nicht zu lange hier im Labor liegen bleiben. Die Giftstoffe könnten in die Luft geraten und gefährlich werden. 将军，标本不宜在实验室里放的时间太长，否则它会腐烂，会挥发。Sein Gesicht sieht normal aus. Die Folie fängt von innen an. Wenn man sie erst sieht, kann es zu spät sein. Die Giftstoffe gelangen nach draußen in den Raum und könnten uns alle vergiften. Verlangen ist von innen beginnt. Wenn wir mit unseren Augen sehen können, dass sie verlangt ist, dann kann sie die Gifte aus dem Raum entfernen, sodass alle Menschen in der Umgebung davon betroffen sind. Herr Jun. 马上把它处理掉吧。嘿，保安大教授，尸体让他们来处理。我想请你到我的房间里边喝杯咖啡
Der General möchte Sie einladen, mit ihm eine Tasse Kaffee zu trinken. Nein, danke. Ich war heute den ganzen Tag hier im Labor und möchte etwas frische Luft schnappen. Genau, nein, danke. Ich war heute den ganzen Tag hier im Labor und möchte draußen etwas frische Luft schnappen. Außerdem lerne ich seit einigen Tagen mit Frau Shinfang Chinesisch und möchte etwas draußen an der frischen Luft Vokabeln lernen. Wagner, können Sie Paul wegschicken? Paul, du kannst jetzt mal in den Wagner warten. Professor Wagner, hier gibt es durch diesen japanischen Schnurbaum eine Verbindung mit dem Grabhügel, wo jetzt unsere Freunde hin wollen. Bald brechen sie vom Gefängnis zum Grabhügel durch. Hast du alles mit Professor Kong geplant? Das meiste kommt von Kung Fang. Der größte Ausbruch der Welt. Nur, wie werden wir hier herauskommen? Ich treffe heute Abend Xiang Haiyin. Xiang Haiyin ist für den Dienstplan der Wachen verantwortlich. Sobald sie den bekommt, teilt sie es sofort den Führungskommando der neuen vierten Armee mit. Dann werden wir die Japaner von innen und außen angreifen. Wir sollten uns jetzt hier hinsetzen. Dann können Sie unser Gespräch mithören. Kong. Kong. Kong zu der Kong. Kong zu der Kong. Fang. Fang Xiang der Fang. Fang. Fang Xiang der Fang. Kong zu der Kong. Xiao老师，您是说恐方老师吗？注意听讲，有，有东西的有，有，有东西的有，难，困难的难，难，困难的难，有难，夏老师。你是说孔方老师有难是吗？如果是有在哪里，在哪里？你告诉我。悬崖，悬崖，水底，水底，路上，路上，快，快，小老师，你是说孔方老师将要在悬崖底下的水域有难，现在已经在路上了，让我们去
。刚才借道的时候，向阳老师跟我说，你哥有难在悬崖水底，还是上次那个悬崖水底呢？还有什么指示？要快要好。杜林，军机集合。Ich dachte früher, dass Deutschland stark sei, aber ihr habt mich die Beziehung zwischen den Menschen und dem Krieg neu überdenken lassen. Ich habe die Kraft des Lebens und die Klugheit der Menschen unterschätzt. Come on. 连长，我建议打伏击救助，洪老师。不行，绝对不能暴露，要听我哥和我嫂子的。得得听他哥的，我没听落了两挺机枪，你看我这腿就抽筋了呀！快走，抽筋的，放。搬得动越大越好。别想了，行行，太好了。海虎，你在这石头干嘛？我怕我待会儿腿要不行啊，我就得靠着它往下潜。